നമസ്കാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൗമാരക്കാർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നാൽ കുരുന്നുകളോടുള്ള ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന എണ്ണ സമ്പന്നമായ സൗദി അറേബ്യ എന്ന രാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മേന്മ എത്രത്തോളം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് സൗദി രാജഭരണത്തിന്റെ കിരാത നടപടികൾ പരസ്യമായ തലവെട്ടുകയും കൈവെട്ടുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന സൗദി ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളുമാണ് രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചുമത്തി ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനെ വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ സൗദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എൻ എൻ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും മുർത്താസയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി വിശദമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും മൂത്താസയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇതോടെ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ കൗമാരക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരികയാണ് പത്താം വയസ്സിൽ അറബ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് മൂത്താസ ഖൈറസിനെ സൗദി തലവെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂത്താസയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാൻ പോകവേയാണ് സൗദി വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകും മുൻപ് നടന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കും കുട്ടികളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന സൗദിയുടെ കിരാതമായ നടപടിക്കെതിരെ ആംനസ്റ്റി അടക്കമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ രംഗത്തുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹാഷ്ടാഗ് ഫ്രീ മുത്താസ ക്രൈസി എന്ന ഹാഷ്ടാഗുമായി പ്രചാരണം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അറബ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സൈക്കിൾ റാലി നടത്തിയതാണ് മുത്താസ കൈസ് ചെയ്ത രാജ്യദ്രോഹ പ്രവൃത്തി മുഖം മറയ്ക്കാതെ തെരുവിലിറങ്ങിയതാണ് ഈ കൗമാരക്കാരന് വിനയായത് ക്യാമറകൾ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കൈവീശി കടന്നു പോയ അവന് തന്റെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന വിവരം അറിവില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ റാലിക്കാണ് മുർത്താസയ്ക്ക് വധശിക്ഷ നൽകാൻ സൗദി ഭരണകൂടം ഒരുങ്ങുന്നത് സൗദിയിലെ കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ അവാമിയയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മുർത്താസയുടെ സഹോദരൻ അലി കൈബോംബ് എറിഞ്ഞെന്നാണ് കുറ്റപത്രം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മുർത്താസയുടെ കുടുംബം സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളികളായി മാറിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബഹനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവേ സൗദി അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു മുർത്താസ അന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന മുർത്താസ അഴിക്കുള്ളിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞതോടെ മുർത്താസയ്ക്ക് വധശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സൗദി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂരമായ നീതി നിഷേധമാണ് മുർത്താസയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ആംനസ്റ്റി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഒരു അഭിഭാഷകനെ പോലും വയ്ക്കാൻ രാജഭരണം അനുവദിച്ചത് കൗമാരക്കാരനാണെന്ന പരിഗണന പോലും മുർത്താസയ്ക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് അദ്ദേഹം ഷിയ വിഭാഗക്കാരനാണെന്നതായിരുന്നു ഷിയ വിഭാഗക്കാരായ നിരവധി പേരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ സർക്കാരിന്റെ അടിച്ചമർത്തൽ നയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ പോലും കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരെയാണ് സൗദി അറേബ്യ കൊലക്കയറിന് ഇരയാക്കിയത് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ പേരും രാജ്യത്തെ ഷിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുൻപ് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അബ്ദുൽ കരീം അൽ ഹവാജ് മുസ്തഫ അൽ സെവിക്കത്ത് സൽമാൻ അൽ ഖുറേഷ് എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വധശിക്ഷ സൗദി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു തീവ്രവാദ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടും സൗദി അറേബ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ തലവെട്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ച സംഭവം പുറത്തു വന്നത് ലോകത്തെയും നടുക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കിരാതമായ വിധത്തിൽ തലവെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയവരിൽ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ